。网传一款传说中的隐身轰炸机一现身西非，这款神秘飞机究竟是什么？它有何作用？除了轰二零，未来中国还有哪款隐身轰炸机呢？提起隐身战略轰炸机，很多人脑海中第一印象便是美国的 B 二幽灵轰炸机。这款轰炸机服役至今二十四年，定义了隐身战略轰炸理念，具有划时代的意义。而随着中国军事实力不断增长，关于中国正在研制一款类似于 B 二的隐身轰炸机消息也是由来已久，甚至官方也在不断暗示，人们把这款轰炸机叫做“轰二零”。不过，除了轰二零以外，早在多年前，外界也在猜测中国同时在研制另一款隐身轰炸机，用以与轰二零组成战略轰炸体系的高低档搭配。而在轰二零问世之前，这款轰炸机却似乎先已不亮相了。只不过，这款轰炸机依旧疑点重重，这究竟是怎么一回事儿？近日，在中国的社交媒体上，一位军事博主上传了一张模糊的照片，并且用文字暗示这张照片是一架新型飞机的机头。尽管因为保密需要，我们只能看到其基本轮廓，但是由于其拍摄地点在西安飞机研究所，因此引起了轰动。西安飞机研究所在中国国内简称为西飞，它与研制歼二零的成飞以及研制歼幺六的沈飞并称为中国三大飞机制造厂。而之所以引起关注，关键点在于西安飞机研究所是中国大型飞机的研发基地，包括运二零运输机。与轰六轰炸机都是在该地诞生，而且传说中的轰二零隐身轰炸机同样是由西飞研制。那么这款神秘飞机会是轰二零吗？尽管很模糊，从机头轮廓来看，这款神秘机型大概率是压式布局，而不是轰二零这样的三角机身。所以，神秘飞机可能并不是轰二零。又因为西飞具有丰富的轰炸机研究经验，因此神秘机型被猜测为另一款隐身轰炸机。那么这款隐身轰炸机究竟是什么？目前外界对其有两种猜测。首先，很多人想到的便是“轰幺八”轰炸机，这是一种一直流传于中外互联网上的中国新型中程隐身轰炸机。尽管其命名与“轰六”“轰二零”这样的专职轰炸机相同，但不少人认为“轰幺八”更像是一款隐身版的苏三四战斗轰炸机。可以兼具局部作战以及战略轰炸任务。关于轰幺八的传说，早年美国军事网站曾给出了这样一组数据：轰幺八轰炸机机长二十八到三十米，要比四十四米的美军 B 幺 B 枪骑兵轰炸机小一些，但其最大航程能达到八千至九千公里，最大作战半径为三千五至三千七公里，其最快速度为二马赫，与俄罗斯图幺六零轰炸机速度相当。在作战能力方面，轰幺八可装载十二到十五吨的武器，其基底有一个八米长的内部武器舱，能携带七十二枚重达一百公斤的雷十六滑翔制导炸弹执行战区轰炸任务，同时也可以四枚常见十 A 巡航导弹对地面目标进行打击，甚至可以安装核弹头进行核打击。此外，轰幺八也有出色的对海作战能力。其可以携带四枚鹰击幺二超音速反舰导弹，或四枚鹰击一百远程反舰导弹，足以对航母进行有效打击。另外，在设计上，轰幺八与轰二零一样，突出了隐身性能，全机大量采用隐身技术设计，可能将是世界上第一种隐身战轰和隐身超音速轰炸机。因为包括 B 二、B 二幺以及轰二零在内的隐身战机，在设计上都还是亚音速。尽管在载弹量上以及航程上，轰幺八远不如轰二零，但利用其隐身与速度优势，轰幺八能很好地针对敌区进行战术打击。至于轰幺八的战略目标，美国网站表示，轰幺八可针对美军在第二岛链的核心关岛军事基地进行突防，而配合东风二六这样的弹道导弹，解放军可以对第二岛链的美军部署为目标来一次系统化的打击。如果说“轰二零”是针对美国进行战略威慑，那么“轰幺八”便是针对美国打造的岛链进行突破的关键。前面提到，除了“轰幺八”之外，外界还有另一种猜测，也就是“歼轰二幺”。听名字就知道，这种飞机与现役的“歼轰七”飞豹有着密切的关系。“歼轰二幺”始建于美国国防情报局在2018年的《中国军事力量报告》。报道中指出，中国正在平行研发两种隐身轰炸机。一种是大名鼎鼎的轰二零，而另一种将会取代歼轰七，成为一款具备隐身属性的歼击轰炸机。美国人将其给予歼轰叉叉的代号。
，民间也有将其称为“轰二幺”。其实可以看出来，歼轰二幺与轰幺八一样，并不单纯的执行战略轰炸任务，而是具备综合作战属性。那么这两款战机又有何区别呢？轰幺八轰炸机虽然具备空战能力，但并不以夺取制空权为目标，而是尽可能的加强对海与对地作战能力，并且形成中程核威慑力。歼轰二幺也同样具备对地海攻击任务，但与轰幺八不同的便是，这款歼轰机也具有出色的空战能力。这意味着，歼轰二幺可以承担一定的歼击护航任务，可以与未来的轰二零轰炸机组成搭配，协助轰二零执行轰炸任务，同时为其护航。与轰二零一样，尽管歼轰二幺并没有得到过中国官方证实，但外界认为中国的确有需要一款新型歼轰战机的需求，同时也具备实现的技术条件。歼轰二幺项目有些类似于当初美国提出的 F B 二二轰炸机项目，即在 F 二二猛禽战斗机的基础上将机身加长，以适应更大的有效载荷，同时实现空域突防、战略轰炸、超音速投弹能力。只不过后来由于 F 二二成本过高，导致产量削减，直至关闭生产线。F B 二二项目最终也是不了了之。但这样的构想却有可能在歼轰二幺上实现。要谈到歼轰二幺具体的作用，与轰二零或者轰幺八执行远中程战略威慑不同，歼轰二幺依旧还是秉承着区域防御作战理念，可用于快速支援战区，并在防御线附近对入侵的敌舰进行拦截。同时，在陆地作战时，也能够利用隐身优势突进到敌后方，针对敌方后勤、指挥中心进行斩首打击。另外，歼轰二幺也有成本低的优势，这意味着歼轰二幺能够发挥全天候、二十四小时的边境巡航任务。毕竟，像轰二零这样的贵重武器不能每时每刻在天上飞，但歼轰二幺却可以做到。还有就是前面也提到，歼轰二幺可以为轰二零执行护航任务。尽管歼轰二幺也不是为了空中格斗而去研发的，那是歼二零的作用，但歼轰二幺却具有发射空空导弹的能力，像霹雳幺五等远程空空导弹。霹雳幺五的射程超过两百公里，远超美国同类型的 AIM 幺二零 D 空空导弹。这意味着歼轰二幺可以进行空中游猎与伏击等任务，或者针对敌方加油机、运输机等进行突袭，打完就撤。另外，歼轰二幺也十分注重网络信息化作战模式。一旦多架歼轰二幺出航，飞机与飞机之间将构成巨大的信息共享网络，可谓牵一发而动全身。而这样的信息网络也将给整个区域内己方军事单位提供情报，这对于整个空中作战模式而言都是一场巨大的变革。不管是美国空军还是中国空军，目前都在努力朝这个方向迈进。此次西非出现的神秘机型，无论是轰幺八还是歼轰二幺，亦或者是一款新的机型，可以说意义非常重大。每当中国有一些军事上的亮相，总能引起外界一波猜测，这也侧面证明了中国军事实力迅速攀升的事实。